क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि शो दैट ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इस जैसा है यानी कि पहले जो चार क्वेश्चन हमने किए थे बिल्कुल उस तरीके से होता है क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द ओरिजिन इज ए नोड ए कस्प और एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑन द कर्व दिस ठीक है अकॉर्डिंग ए इज पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव देखो तीन चीजें हैं ए पॉजिटिव है जीरो है या नेगेटिव है ऊपर भी तीन चीज़ें हैं ए नोड है ए कस्प और एन आइसोलेटेड पॉइंट तो इसका मतलब है इन तीनों का आपस में तलक है यानी अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये एक नोड होगा यानी ओरिजिन जो पॉइंट है वो एक नोड हो जाएगा अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो वो एक कस्प बन जाएगा अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा लेकिन कर्व कौन सी है कर्व ये वाली है ठीक है तो हम इसको यूज़ करके यानी क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिखेंगे गिवन दैट गिवन हमारे पास क्या है जो कर्व है वो वो हम लिख देते हैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है जी ए एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास क्या चीज़ है ए एक्स क्यूब ठीक है ए एक्स क्यूब ये वाली जो कर्व है अब इस कर्व में हम देखेंगे सबसे छोटी पावर वाली रकमें कौन कौन सी हैं ठीक है पहले इनको इधर ले आते हैं ए स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स क्यूब छोटी पावर वाली रकमें ये वाली दो हैं ठीक है तो हम इनको लिख लेते हैं हम लिखेंगे लोएस्ट लोएस्ट डिग्री टर्म्स आर ये वाली लोएस्ट डिग्री टर्में हैं तो हम इनको जी, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे हम लिख देंगे पुट दैम इक्वल टू ज़ीरो पुट दैम इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो हम उनको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ से दोनों तरफ जब मैं स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट लेता हूँ तो प्लस माइनस एक्स का स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर का तो ख़त्म हो जाएगा ना ए अंडर रूट बन जाएगा ठीक है तो हम लिखेंगे इधर वन ए इज पॉजिटिव यानी कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये डिफरेंट टेंजेंट की इक्वेशन आती हैं यानी कि ये वाई इज इक्ल टू प्लस एक्स अंडर रूट ए होगा और वाई इज इक्ल टू माइनस एक्स अंडर रूट ए होगा तो हम लिखेंगे टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देखो जब ए पॉजिटिव है तो ना कोई आयोटा आएगा आयोटा तो नहीं ना आएगा अंदर पॉजिटिव है तो इसका जवाब रियल नंबर आएगा ना तो रियल नंबर आएगा तो ये रियल चीज़ें हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं डिफरेंट भी हैं यानी कि टेंजर्स हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं इसलिए हम कहेंगे कि औरिजन क्या है सो ओरिजिन इज़ ए नोड ओरिजिन एक नोड होगा तो वो एक चीज़ पूरी हो चुकी है कि अगर ए जो है वो पॉजिटिव हो तो ओरिजिन जो होता है वो नोड होता है अब दूसरी चीज़ क्या है वन ए की जगह हम ज़ीरो कर देते हैं ठीक है ए की जगह जब ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास ये सिर्फ यानी कि वाई वाई स्क्वेयर किसके बराबर बचता है सिर्फ ज़ीरो के इक्वल बचता है ठीक है तो हम लिखेंगे वन ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी कि वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये दोनों सेम आ गए हैं टेंजेंट्स तो हम लिखेंगे टेंजेंट्स विल बी सेम ठीक है टेंजेंट्स टेंजेंट्स आर रियल रियल एंड कॉन्सीडेंट ठीक है कॉन्सीडेंट कॉन्सीडेंट लिख देते हैं स्पेलिंग ठीक कर लेना आपने कॉन्सीडेंट हैं टेंजर्स रियल और कॉन्सीडेंट है इसका मतलब है सो so, जो ओरिजन होगा वो कस्प होगा ठीक है ये आपने पहले क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं चीज़ें सो ओरिजन इज ए कस्प तो ये भी चीज़ पूरी हो चुकी है अब अगर ए नेगेटिव कर दें वन वन ए को हम नेगेटिव कर दें तो टेंजेंट जो है वो इमेजिनरी बन जाएंगे ठीक है टेंजेंट्स विल बी इमेजिनरी हो जाएंगे अगर टेंजेंट इमेजिनरी हो जाएंगे तो सो जो ओरिजन होगा ओरिजन इज ए इज ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा ठीक है आइसोलेटेड पॉइंट तो ये आपने यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल कर लेना है तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं ठीक है हैंस प्रूव्ड क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था शो दैट तो जब शो दैट लिखा हो तो हम उसको प्रूव भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट तो प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11 में इतना ही आपने इसको हल करना है